உங்கள மாதிரி மேக்ஸ்னா எனக்கும் பயம் அதனால மட்டும்தான் இந்த வீடியோவை நீங்க கிளிக் பண்ணிருப்பீங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஏன் மேக்ஸ்னா பயம் அப்படின்னு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்துருவோமான்ற ஒரு கேள்விக்குறி நம்ம நெஞ்சுக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் இந்த கேள்விக்குறி உண்டாறதுக்கான ஒரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்ச விஷயங்கள்ல நம்ம கான்பிடன்ஸ் கிடையாது ஏன் கான்பிடன்ஸ் கிடையாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்ச கான்செப்டே கிளாரிட்டியா படிக்கல சோ மூணு சி ரொம்ப முக்கியம் படிச்ச கான்செப்ட் வந்து கிளாரிட்டியா படிக்கணும் அதனால மட்டும்தான் கான்பிடன்ஸ் வரும் கான்பிடன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் இந்த வீடியோல நான் எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன மாதிரியான சோர்சஸ் பண்ணேன் சொல்ல போறேன் அதோட சேர்த்து இந்த வீடியோவை நீங்க கடைசி வரையும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு போனஸ் டிப்பும் காத்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவை உங்களை மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் மேக்ஸ்னா பயம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரையும் ஹியூமன்ஸ் ஆர் நாட் என்னென்ன விஷயங்கள் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> திவ்யா டி அப்படின்ற ஒரு மேம் வந்து சிம்பிளிபிகேஷன் கான்செப்ட் வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஏன் அந்த மூணு சேனல் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கார் நெட்ஒர்க்ஸ்ல ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்களை தெல்ல தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க அது போக ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசான சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து அவர் ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு அந்த ஷார்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஏன்டிஎன்ல வந்து இன்னும் என்ன சொல்றது எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட்ஸ் வந்து சிம்பிளிபிகேஷன்ல எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது ஏன்டிஎன் பார்க்கும்போது எனக்கு அது ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு ஏன்னா நான் அதை ரீசெண்டா தான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரையும் நான் படிச்சதே கிடையாது சரிங்களா இந்த ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன்ல என்ன மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஷார்ட்ஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு ஒரு மிக்சட் ஃபேக்ஷனை வந்து ஸ்மாலஸ்ட் டு லார்ஜஸ்டாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அசண்டிங் டு டிசண்டிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் அதுக்குண்டான டிப்பு நீங்கள் ஷார்ட்ஸில் போய் பார்த்தாலே தெரியும் ஓகேவா இந்த மூணு சேனல் தான் நான் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணேன் அதற்கடுத்து வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜில் சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அது போக வந்துட்டு என்ன சொல்றது ஃப்ராக்ஷன் டு டிசிமல் டிசிமல் டு ஃப்ராக்ஷன் மாத்திரதுக்கான கான்செப்ட்ஸும் இதில் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அது சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்தாலும் 
இந்த பெர்சன்டேஜ்ன்ற டாபிக்குக்கு நான் என்ன மாதிரியான யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகான் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணேன் ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதில் வந்து பேசிக்லேருந்து அவர் ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக வந்து நடத்திருப்பார் நீங்கள் அவரோட பிளேலிஸ்ட்குள்ளே போயிட்டு பெர்சன்டேஜ்னு தேர்ந்தீங்கனாலே வந்துடும் அதற்கடுத்து ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்னில் தமிழ் யூடியூப் சேனல் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா அதில் வந்துட்டு அவர் அந்த சார் வந்துட்டு பெர்சன்டேஜஸ்க்கு சில வீடியோஸ் போட்டிருப்பார் கிட்டத்தட்ட ஆறு டு ஏழு வீடியோஸ் போட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அதை பாருங்கள் சரியா இதற்கடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு ஒன்று இருக்கும் பெர்சன்டேஜுக்கு நான் சொல்கிறேன் டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு இருக்கும் அவங்க அந்த சேனலில் என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டேஸில் எப்படி வந்து குரூப் ஒன் ப்ரிலியன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்பர் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க சரியா அந்த சேனலை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே போய் பாருங்கள் அதில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் வந்து ரொம்ப எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி தமிழ்லேயே நடத்தியிருப்பார் ஸோ மூணு யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கா நெட்ஒர்க்ஸ் செகண்ட் வந்து ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் தமிழ் அப்புறம் வந்து டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி சரிங்களா இந்த டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி நீங்கள் எப்போ பார்க்கணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்கா நெட்ஒர்க்ஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பா பார்த்துருங்க ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஃப்ரீல் சாரி ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்னி வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதற்கடுத்து நீங்கள் நோட்ஸ்லாம் எடுத்துருவீங்க பார்த்தீங்களா அதற்கடுத்து தான் நீங்கள் டேஃப் ஐஏஎஸை பார்க்கணும் ஏன்னா அதில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் அவர் சால்வ் பண்ணியிருக்க போகிறாரு அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் கான்செப்ட் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிடும் அதற்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னாலே ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்களா இதில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ராடக்ட்ஸோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பதினெட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ்லேயே வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் சரிங்களா இதை எப்படி நான் சொல்லலாம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் வேறு இதெல்லாம் படிக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெடு ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட்னு ஒரு வேல்யூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இது எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் இதற்கு நான் ஃபாலோ பண்ண யூடியூப் சேனல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ஆக்கா நெட்ஒர்க்ஸ் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் சரியா ஆக்கா நெட்ஒர்க்ஸோடு சேர்த்து டேஃப் ஐஎஸ் அகாடமியில் அந்த நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் செவன் டேஸ்க்கு வந்து பிளான் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த பிளேலிஸ்ட்டு தான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அதில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் சம்ஸ் வந்து அவர் சால்வ் பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப எளிமையாக தான் சால்வ் பண்ணியிருப்பார் அவர் நல்லாவும் நடத்துவார் அவர் நடத்துறது பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதற்கடுத்து அப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் படித்தேன் இதற்கும் முக்கியமானது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது போக வந்து கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் என்ன கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் படிக்கும்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸு குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சு படிக்கணும் இந்த சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஆக்கா நெட்ஒர்க்ஸு அப்புறம் டேஃப் ஐஏஎஸ் தான் நான் படித்தேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இந்த ரெண்டு யூடியூப் வீடியோஸே போதும் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே படிச்சிடலாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்புறம் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து நீங்கள் இந்த ஆர்டர்லேயே படிங்க நான் சொன்ன ஆர்டர்லேயே படிங்க ஏன்னா இது ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து இன்டர் லிங்க்டாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் பெர்சன்டேஜ் படித்தா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஓகேவா இதற்கடுத்து என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு இதுக்கு சாரி இந்த டாபிக் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்குக்காக இருக்கட்டும் ஏஜஸ்னு இன்னொரு டாபிக் இருக்கும் இந்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ்க்கு நான் ஃபாலோ பண்ண யூடியூப் சேனல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ஆகா நெட்ஒர்க்ஸ் தான் அவர் வந்து பேசிக்லேருந்து ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருப்பார் அது போக வந்து டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி செவன் டேஸ் பிளான் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பிளான்னு சொல்ல முடியாது அது
ஓகே இதற்கு அடுத்து வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அப்புறம் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் இது எல்லாமே வேற வேற டாபிக் ஆனா இது எல்லா டாபிக்குமே நான் பார்த்த ஒரே ஒரு யூடியூப் சேனல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகாண்ட டோக்ஸ் தான் பார்த்தேன் ஆகாண்ட டோக்ஸ் பார்த்துட்டு நான் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை ரிவைஸ் பண்றதுக்காக டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து பார்த்தேன் சரிங்களா இதற்கு அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதுல வந்து அர்த்தமெட்டிக் மீனு மீடியனு மோடு ரேஞ்சு கோவிஷியன் ஆஃப் ரேஞ்சு வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ண ஒரே ஒரு சேனல் வந்து ஆகா நெட்ஒர்க்ஸ் தான் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து ப்ராபபிலிட்டினு இன்னொரு டாபிக் இருக்கு இதுக்கும் வந்து நான் ஆகா நெட்ஒர்க்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணேன் இதோட வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸ் பார்ட் வந்து முடியுது ஆப்டிடியூட்ல இதற்கு அடுத்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசனிங் பார்ட் தான் இருக்கும் இந்த ரீசனிங் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்தா வாசிக்க தெரிஞ்சா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா வாசிக்க தெரிஞ்சா மட்டும் இந்த ரீசனிங் பார்ட் வந்து நீங்க ஈஸியா கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால சொல்ல முடியும் ரீசனிங்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கும் பசில்ஸ் இருக்கும் விஷுவல் ரீசனிங் இருக்கும் அப்புறம் ஆல்பா நியூமரிக் சீரீஸ் நம்பர் சீரீஸ் இதுல இந்த ஆல்பா நியூமரிக் சீரீஸ் நம்பர் சீரீஸ் சொன்னே பாத்தீங்களா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் சொல்லலாம் ஏன்னா இது வேரியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த ரீசனிங் பார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்க எந்த சேனல் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா கிராக் வித் ஜாக் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை அவர் சொல்றது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபீல் ஃப்ரீ ஃப்ரீ டூ லானே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதற்கடுத்து இந்த ரிலீஸ் ரீசனிங் பார்ட்லே டைஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதை வந்து நான் ஆக்கா நெட்ஒர்க்ஸ்ல தான் பார்த்தேன் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இதோட இமேஜ் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன் கண்டிப்பா அப்படி அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இல்லைன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு எப்படியாவது சென்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன் வேற ஏதாவது லிங்க் மாதிரி கூட கொடுக்குறேன் சரியா இது இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூடியூப் சேனல்ஸை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தேன் இதை நான் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்றத வந்து இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஒரு நாள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஆப்டிடியூடுக்கு மட்டும் ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து ஒதுக்கிவேன் இந்த ரெண்டரை மணி நேரம் எப்போ அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மதியானம் சாப்பிட்டு முடிப்பேன் பார்த்தீங்களா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டூ தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரையும் இல்லை டூலேருந்து ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி வரையும் எடுத்துக்குவேன் ஆனால் ரெண்டரை மணி நேரம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கூட என்னால் வந்துட்டு அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்துக்குள்ளே சில நாள் முடிக்க முடியாது அது சில சில நேரம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரையும் போகும் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரையும் போகும் எப்படினாலும் மாறலாம் அந்த பயத்தை உடைக்கிற வரையும் நம்ம இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது எப்படி என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நோட்டு போட்டுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட் எடுத்து ஒரு <laughs> முடியும் <laughs> ஒருத்துக்குறாங்க <laughs> ஆகும் படிக்கிறதுக்கும் 
எப்படின்னு தெரியல உங்களுக்கு அது வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ரிவைஸ் பண்ணாமல் தயவு செய்து நீங்கள் அதே கண்டினியூ பண்ணியிருங்க ஏன்னா எக்ஸாம் ஹால்லையும் சரி இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க காலத்திலையும் உங்களுக்கு வந்து டைம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டைம் வந்து ரொம்ப எடுத்துகிட்டே போச்சுன்னா மித்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்க முடியாமல் போகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸாம் ஹாலில் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சரியான கூத்து பண்ணேன் ஒரு ஒரு கொஸ்டினையும் நான் ரெண்டு தடவை போட்டு பார்த்தேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக வரணும் நான் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு நம்பி போனதே ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அப்புறம் மேக்ஸை மட்டும்தான் இதில் வந்து நான் நிறைய மிஸ்டேக் விட்டேன்னு சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக என்னால் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணவே முடியாதுன்னு நான் நம்பினேன் ஸோ அதனால தான் மேக்ஸ் வந்து நான் ரெண்டு தடவை போட்டு பார்த்தேன் அப்படி ரெண்டு தடவை போட்டு பார்த்தும் ஒரு ஈஸியான கொஸ்டினில் தான் நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு வந்தேன் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கொஸ்டினில் வந்து லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து பார்க்கவே கிடையாது ஸோ எக்ஸாம் ஹாலில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சில சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் அதற்காக தான் நம்ம இப்போ இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்குறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சது நான் வாங்கினேன்னா கண்டிப்பாக உங்களாலையும் வாங்க முடியும் ஏன்னா உங்களை மாதிரி நானும் மேக்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயந்த ஆள் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த எக்ஸாமை ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் கடைசியாக ஒரு போனஸ் டிப் சொல்லுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அது என்னென்னா நான் வந்துட்டு சோர்ஸஸ் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அந்த சோர்ஸஸோட இமேஜ் நான் எழுதி வச்சுருந்தேன் அந்த இமேஜ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது போக நான் ஃபார்முலாஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா ஒரு ஒரு டாப்பிக்குக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது க்யூப் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு பிடிஎஃபாக கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஒரே பிடிஎஃபில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நீ எங்கேனாலும் அதை கையில் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ஏன்னா அது பிடிஎஃபாக தான் இருக்க போகுது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவை உங்கள மாதிரியே என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் மேக்ஸுக்கு பயப்படுவாங்க ஆனால் அப்படிலாம் தேவை கிடையாது அப்படின்னு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளியர் பண்ணட்டும் ஏன்னா நம்மளோட சேர்ந்து எல்லாரும் படிக்கணும் நீங்களும் படிக்கணும் நாங்களும் படிக்கணும் சரியா இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த பிடிஎஃப் நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா லிங்க் அது வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு வேலை வந்து அதை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கான வழியை பார்ப்போம் சரியா ஸோ தேங்க்ய